السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدی ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وأرواحنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنگلدش رویتی جباہی رازدھانی تھا کا شہر شہر پران کندری و بستی تو میر پور میر پور رویتی جباہی بیت القدس جامع مسجد آگت و دین داری مندار مسلیان کرام पत्रिका रिपोर्टर सांबादिक बंधुगण आईन श्रृंखल में नियोजित सम्मानित सदस्यगण मस्जिद कमिटी सदस्य वृंद अलमेराम मुरब्बीम समबी जुवक सकल के जुमार सलातर पूर्व बयान अंश ग्रहण के जन्े आंतरिक मुबारकबाद शुभेच्छा जाना मुस्लिम अभिवादन पेश कर असलमकुम वरहमतुल्लि वबरक सब टुक सुक्रिया गुणकर्तन प्रशंसा एकम्र शुम केवलम महान मुनीब ए विश्व नियंत्रा स्रष्टा अहकमुल हाकिमीन अल्लाह सुबहानुअार जन्म जे मालिक दया माया हायत मध्य बाचिए रेखे जुमार सलातर प्रारम्भे मस्जिद कतार पर्त सुस्थतारे पहुँच दिल ए मालिकर दरबारे शुक्र सूजुद आदाय कर لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك 
wa azim sultanik mohan allah subhanahu wa ta'ala ar prashangsha der por lakkh koti ebong tar cheto beshi durud preran korchi sayyidul mursalin muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam er proti সম্মানিত শুধি আজকে একটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি বিষয়টি হচ্ছে মৃত্যু মানুষ মৃত্যু বরণ করলে সাথে সাথে তার প্রতি যে কর্তব্যগুলো সন্না পদ্ধতিতে রয়েছে আমাদের দেশে চলমান কিছু বেদায়ত পদ্ধতি রয়েছে মানুষকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে কাফন পরানোর ক্ষেত্রে জানাজার ক্ষেত্রে কবরস্থ করার পরেও কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে যে সত্যগুলো রয়েছে তা আমার জানা দরকার সকলের জানা দরকার আর যে বেদাত শিরকগুলো রয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকা আমাদের দরকার আল্লাহ সুবাহ কোরআন সুন্নার আয়নায় মৃত্যু পরবর্তী জীবন শির মুক্ত বেদাত মুক্ত ভাবে আমাদের শিখা জেনে নেওয়ার বুঝার তৌফিক দান করেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ নিজেও আল্লাহর নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন যে আল্লাহ সুবাহ আমার ইন্তিকালের পর আমার উম্মত যেন আমার কবরটাকে সাজদার জায়গা না বানিয়ে দেয় আল্লাহর নবী নিজে দোয়া করছিলেন আল্লাহ তালাম আমার ইন্তিকালের পর আমার উম্মত যেন আল্লাহাল কবরি ওয়াসানা আল্লাহ তালা আমার ইন্তিকালের পর আমার উম্মত যেন আমার কবরকে পূজার স্থান ইবাদতের জায়গা সাজদার স্থান বানিয়ে না নেয় কবরকেবাদতের জায়গা বানিয়ে নিয়েছে সাজদার জায়গা বানিয়ে নিয়েছে আল্লাহর নবী এখানে আল্লাহ তালার অভিসম্পাদ করেছেন সাথে সাথে আশঙ্কা করেছেন তার কবরটাকে যেন এমনটি না করা হয় সম্মানিত সুতি আল্লাহর নবী যদি আশঙ্কা করতে পারেন আমরা কি আশঙ্কা মুক্ত আমরা আরো বেশি আশঙ্কা যুক্ত হয়তো হতে পারে আপনি রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন এরপর আপনার কবরটাকে মাজার বানিয়ে একদল পেটের ব্যবসা ধান্দা করবে এজন্য আপনারও দোয়া করা দরকার আল্লাহ আমার ইন্তিকালের পর আমার কবরটাকে যেন কেউ পূজার জায়গা না বানায় আমাদের দেশে যত কয়টি মাজার রয়েছে কবর রয়েছে দেখুন আল্লাহর নবী নিজের কবরটিকেও কবর বলেছেন মাজার বলেননি আল্লাহর নবী নিজের নিজের শোয়ার স্থান যেখানে চিরবিদায় সাহিত হলেন ওই জায়গাটির নাম নিজে আল্লাহর নবী কবর বলেছেন এই যে হাদিসের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ কবরি ওয়াসানা আল্লাহ নবী মাজারি তো বলতে পারতেন রাউজা বলতে পারতেন তো কিন্তু নবী নিজের কবর কেউ রাউজা বলেননি মাজার বলেননি কোরআন এবং হাদিসের কোথাও কবরকে মাজার এবং রাউজা শব্দ ব্যবহার হয়নি এটি আমাদের বানানো তথ্য এটি আমাদের বানানো কথা সাধারণ মানুষের কবরগুলো কবর আর যার কবর নিয়ে ব্যবসা করা হয় তারটা হচ্ছে মাজার বিষয়টি কি এমন আমার দেশে যতগুলো মাজার রয়েছে বড় বড় পাতিল সেখানে থাকে শিরনি পাক করা হয় এর মধ্যে কিছু ব্যক্তি এমন রয়েছেন যারা আল্লাহর অলি বাস্তব জীবনে তারা মানুষকে দায় ইল্লাহর কাজ করেছে 
কবরের পাশে বসে জিকির আজকার করা কবরের পাশে বসে সুরে সুরে জিকির করা আমি অনেক হক দরবারে গিয়েও দেখেছি কবরের পাশে বিশ তিরিশ জন লোক আছেন যারা এভাবেই জিকির করেন সব সময় এদের খাবারের ব্যবস্থা দরবার থেকে করা হয় যদি এই বিষয়টি ভালো হতো সুন্নত হতো তাহলে সাহাবাই কেরাম আমাদের নবীর কবরের পাশে বসে জিকির করতে পারতেন কি না নবীর কবরের পাশে কোনো জিকির চলবে আমাদের কবরের পাশে চলে চলে অর্থাৎ আমরা নবীর চেয়ে তো বহু দামি হয়ে গেছি নবীর নামে এক এক শিরনি কখনো পাকিয়ে সাহাবাই কেরাম খাইয়েছেন আমাদের কবরের পাশে শিরনি চলে নবীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আবু বকর ওমর লাল সুতা কারো হাতে বেঁধে দিয়েছে আমাদের কবরের পাশে এটা চলে চলে এখানের ইনকাম যা হয় এর কিছু অংশ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা খায় কিছু অংশ প্রশাসন খায় আপনি ওখানে গিয়ে একটা কথা বলে দেখবেন যে আপনার অবস্থা খারাপ আপনি শিখ বেদায়তের কি ওয়াজ সেখানে করবেন উল্টো আপনি অপমানিত হয়ে জীবন নিয়ে টানাটানি শুরু হবে কিন্তু ওখানে যা হচ্ছে এগুলো সব শিখ যা হচ্ছে আমরা কোরআন সুন্নার আয়নায় তথ্যগুলো একটু একটু করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি আলোচনাটি অনেক দীর্ঘ অনেকগুলো পর্ব হয়ে যেতে পারে আল্লাহ তালা আমাদের ধৈর্য সহকারে বোঝার সোনার আমলের নিয়তে ধৈর্য ধারণ করে বসার তৌফিক দান করো মাউত শব্দটি কোরআনে অনেক জায়গায় এসেছে সুরার নাম সুরা জুমা বাষট্টি নম্বর সুরা আট নম্বর এক আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন কুল হে নবী আপনি বললেন অ্যাডভাইস করুন লেকচার দিন ইন্নাল মৌতাল্লা যে নিশ্চয়ই মৃত্যু তা ফের রৌ প্রত্যেকের পিছনেই ধাওয়া করছে এমন একজন ব্যক্তিও নেই যার পিছে মৃত্যুর কার্যক্রম চলমান নেই এমন একজন প্রাণীও নেই কুল্লু নফসিন বলে আল্লাহ তালা প্রত্যেক প্রাণকে সম্বোধন করেছেন আল্লাহ যাকে প্রাণ দিয়েছেন সেটা জীব হোক মানব হোক প্রাণী হোক যাই হোক আল্লাহ বলছেন প্রত্যেক প্রাণের প্রাণ হানির একটি ভয় তাদের পিছনে লেগেই আছে প্রাণ শেষ হয়ে যাবে বা ইন্নাহু মুলাকিকুম তার সাথে মোলাকাত করবে দেখা করবে প্রাণ কেড়ে নেওয়া হবে এরপর তার প্রাণটি আল্লাহর কাছে তো ফিরিয়ে দেওয়া হবে আমরাও এ মালিক সৃষ্ট আল্লাহর কাছে সবাই ফিরে যেতে হবে এরপর গেলে আমাদেরকে আল্লাহ আমাদের কর্ম ফল এর মেসেজ আমাদের দিবেন রেজাল্ট ঘোষণা করবেন তাদেরকে সংবাদ দেওয়া হবে তারা কেমন আমল করেছিল আজ যিনি মৃতকে নিয়ে ব্যবসা করেন তিনিও তো মারা যাবেন ঠিক কিনা সুতরাং মৃত্যুবরণ করবে না এমন একটি প্রাণী আল্লাহর আসমানের নিচে জমিনের উপরে থাকতে পারে সুতরাং মৃত্যুর ভয় যদি সকলে থেকে থাকে তাহলে বাষট্টি নম্বর সুরা সুরাল জুমার আট নম্বর আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে কেউ মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে 
تشتی نمبر سورہ سورہ انم سورہ المنافقون اگر نمبر ہے اللہ بلچن وَلَنْ يُوَقِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَنْ يُوَقِّرَ اللَّهُ اگر نمبر آیا سورہ منافقون اگر آیتی شیش ہوئے چھے اگر نمبر آیا تو اللہ چورنگ تو میسیج دیت چھن وَلَنْ يُوَقْخِرَ اللَّهُ جار مرتور پروانا جاری ہوئے جبے ازرائیل تار کسے پہنچے جبے ازرائیل کے منتی کر لیو شپرش کر لیو ایک سیکنڈ ایک مہر تو آر دیری کرا ہو بے صدات نیجر بحیث تے نیجر تھکتے چھے چھلو اللہ تعالیٰ تاکہ تھکتے دن دیں ازرائیل کی جگہ موتو پستی تھوئے گا لو فیراؤن جو کن حابو ڈبو کر جے پانی کھیلو نیس کی خدا دابی کر لو نیجے رابطت چالو کر لو پیٹ بھرتی پانی کھاؤن اور پور ازرائیل کیے بول لین ایران کا بوجر شمائے ہوئے چھے فیراؤن جو تو برو پریتی بیر شاشک چھلو اما در انیک پریتی بیر شاشک را تار کب کاسے ہو جیتے پار فراؤن تو شکتی تھا کہ شکتی اور نجیر مرد تو ٹکے بلتے پاٹتو جاما کے نو دیر ماسکھانے نوائے ایک ٹو جیکھانے گے لے تور پاو جابے پار پاو جابے چور پاو جابے او کھانے نیا مرد تو داؤ اٹھو ہو لنا اللہ بوجھیے چن وَلَنْ يَخْرَ اللَّهُ کَخُ نو دیری کرا ہو بینا کرو جنن نا وَلَنْ يُوَقِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُغَا جار چُرم تو میسیج اشے جابے تار بے پارے کنو رکم رازنیتک شپریش ایر پارے دولیو شپریش ایر پارے اوپوریٹ تھے کہ گورنمنٹیل پاور دی ایک سیکن مرد تر شمائے کمان ہو جابے واللہ واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ اپنا جیمون در پرتی کی خبر جا انتر لکائی تو آسے جا پرکش شدی بالو کرنے آئے جا گو پون جا اوپن جا دینر جا راتر اپنا مانے مانے جل پونا کل پونا جا آسے شاپ بشوائے شمپور کے شاکل خبر جانن کے تین نمبر سورہ سورہ آل عمران ایک شتر پچاشی نمبر ہے اللہ بول چھے کل نفس ذائقت الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن मृत्यु समय फिर गल्ला बंदा तो तुम दुनिया तुम नाम बरदकृत जहां नाम आल्ला तुम्हारे खुशी हो दया तुम्हें जाननातर अधिबासी कर ऐ होलो तुम्हारे मालिकेर पक्को थे के एक ता चिटी तुम्हारे जन्म मैसेज जन्नत जावर जन्म तो खान मृत्यु बिकते हैं शे शे बोल बे आमे यार दुनिया थकते चाइना अल्लाह नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे जिब्राइल आमीन शे बोल निया हबीब अल्लाह आमे अपना जान कबूस चाहिए अपना समय सीमा शेष अल्लाहर का फिर जो पर आल्ला पक्ष के मैसेज टी एम अल्लाह नबी साथे साथ अल्लाहम्मिकल आला अल्लाह तला सर्वोच्च बंधु आल्लाहर का फिर जो चाहिए 
এজন্য আল্লাহকে রফিকে আলা বলা হয় কোন মোমেন আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত মেসেজ জান্নাতের বাণী পেলে আর দুনিয়ায় থাকতে চাইবে না ওটা পরম সুখের জায়গা মোহতারাম সুধি প্রত্যেকটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে মোমেনদের জন্য মৃত্যু হবে স্বাদ আর বেইমান কাফেরদের জন্য নাস্তিকদের জন্য যারা মৃত্যুর কথা ভেবে নিজের আমলকে সাজায়নি সাজাবো সাজাবো কালকে একটু পরে আর একটু বয়স হোক এমন এক দল লেট যারা করে দেরি যারা করে লেট মার্কের যারা এই এমন এক দল পিছিয়ে যাবে তাদের আর আমলটা পরিপূর্ণ সাজানোর সুযোগ হবে আল্লাহ বলছেন ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াউমাল কিয়ামাহ প্রত্যেকটি লোক কি আল্লাহ তাআলা তার জীবনের আমলের প্রতিদান তার হাতে তুলে দিবেন কোন দিন কিয়ামতের দিন ওয়া ইন্নামা তুওয়াফাউনা উজুরাকুম ইয়াউমাল কিয়ামাহ কিয়ামতের দিবসে সকলের আমল নামা সবাই হাতে হাতে পেয়ে যাবে এরপর আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি জাহান নাম থেকে মুক্তি পেল খেলাল জান্নাহ জান্নাতে প্রবেশ করলো ফাঁকদ ফাঁক ও চূড়ান্ত সব তার মতো সফল ব্যক্তি আর দুনিয়াও নেই আমরা আজ সফলতা বলতে বুঝি প্রধানমন্ত্রী হওয়া এমপি হওয়া কমিশনার হওয়া সফলতা বলতে বুঝি গুলশানে বাড়ি বড় বড় গাড়ি অনেকগুলো বাড়ির মালিক সুন্দরী একটা নারী বিয়ে করা ছেলে সন্তান যাই হলো সবগুলো এমপি মন্ত্রী হয়েছে আমরা এর নাম সফলতা বলি কি না আসলে সফলতার স এর মধ্যে নেই আল্লাহ সফলতার সংজ্ঞা দিয়েছেন জাহান নামে যাবে না জান্নাতে ঢুকবে আল্লাহ বলেছেন চূড়ান্ত সফল আমার জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক সফলতা ইন্তেকালের পর মৃত্যুবরণ করার পর কবরের উপরে দশ ট্রাক ফুলের তোরা প্রত্যেক বছর এক মিনিটের নীরবতা সেনাবাহিনী অথবা প্রশাসনের সেলোট প্রত্যেক বছর আমি নেই কিন্তু কবরে আমার অবস্থা ভালো নয় আমি কি সফল আমি চূড়ান্ত সফল আমার মতো হতভাগ আল্লাহ রাসমাদের নিচে জমিনের উপরে নেই আল্লাহ সফলের সংজ্ঞা দিয়েছেন কোথায় তিন নম্বর সুরা আলে আমার একশো পঁচাশি নম্বর আল্লাহ বলছেন আপনি মৃত্যুবরণ করলে কবরের উপরে যদি কেউ জুতা দিয়ে মারে কবরের কাছে কেউ একটা ফুলও দেয়নি গোলা ফুলও দেয় নাই কিন্তু আপনি চূড়ান্ত আখড়াতে সফল আপনি সবচেয়ে বড় সফল একটা ফুলেরও দরকার নেই যে ব্যক্তি জাহান নাম থেকে মুক্তি পেয়ে গেল আজ বিসিএস পাস করলে ফেসবুকে লেখে লোকারণ্য ফুলের মালা শুভেচ্ছা অভিনন্দন আমার ভাতিজা আমার ভাই আমার ভাই ভাই আমার মেয়ে ভাইয়ের মেয়ে বোনের মেয়ে অথবা অমুকে সফল হয়েছে কি বিসিএস এ চান্স পেয়েছে আমি মনে করি এই চান্স পাওয়াটা চূড়ান্ত সফলতা নয় যিনি চান্স পেয়ে প্রশাসনে গেলেন আর নিজের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহর দেওয়া বিধান দিয়ে আল্লাহকে ভয় করে পালন করলেন তাহলে তিনি দুনিয়ার প্রশাসনের জীবনও সফল আখেরাতেও সফল আর যিনি দুনিয়ার জীবনে সফলতা এটা মনে করেছেন আর উপরের যা নির্দেশ পেয়েছেন তাই করেছেন নিজের বিবেক বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন আল্লাহর কথা মনেই করেননি সফলতার আরো ধাপ আরেকটু উপর উঠব আরেকটু উপর উঠব এরপরে সচিব হব এরপর আরো বড় কিছু হব এই সফলতা আপনার দুনিয়াই থেকে যাবে আখেরাত পর্যন্ত পৌঁছবে না আপনি আখেরাতে চূড়ান্ত দুর্বল আপনার আখেরাতে চূড়ান্ত ভাবে আপনি কাফেরদের সাথে যে কোনো কাফেরদের সাথে জাহান নামে হবে এই জন্য আমরা সফলতা বলতে বুঝি দুনিয়ায় সুন্দর সুন্দর খাবার দাবার সুন্দর পোশাক আমাদের সফলতার যত সৎ যত সফলতা আছে এগুলো দুনিয়া আমাদের জীবনে আমাদের গায়ে আমাদের পরিবারে না লাগলেও আখেরাতে যদি আমরা সফল হয়ে যাই আমরা চূড়ান্ত সফল 
আল্লাহর কাছে আমরা আরজ করছি মিনতি করছি হে মালিক আজকের এই বয়ানে যারা অংশ গ্রহণ করলেন যারা পরবর্তীতে শুনবেন আমাদের সকলকে আখেরাতের জীবনে সফল হওয়ার তৌফিক দান করুন যে জাহান নাম থেকে চূড়ান্ত মুক্তি পেল জান্নাতের মধ্যে ঢুকে গেল আল্লাহ ঢুকে দিলেন ফাকদ ফাজ চূড়ান্ত সফল এরপর আল্লাহ বলছেন দুনিয়ার জীবনটা তো একটা খেল তামাশার জীবন এই হেরে গেলাম এই জিতে গেলাম এই জীবনের উত্থান এই পতন এই ভালো এই মন্দ এই অসুস্থ এই সুস্থ এর মাঝি আমাদের আল্লাহ পরীক্ষা করবেন পরীক্ষাটা কি করবেন সামনের আয়াতে মেসেজ আসছে একুশ নম্বর সুরা সুরার নাম সুরা আল আম্বিয়া আয়াত নম্বর পঁয়ত্রিশ আল্লাহ বলছেন আল্লাহ বলছেন প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে আর তাদেরকে নাবলু মানে পরীক্ষা করা হবে বিশ্বাস ভালো এবং মন্দ দিয়ে কল্যাণ ও কল্যাণ দিয়ে পরীক্ষা করবেন কে ফিতনাহ মানে পরীক্ষা আমরা ফিরে যাব কার কাছে এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলেছি কোরআনের দৃষ্টিতে আমরা মৃত্যু সম্পর্কে কিছু তথ্য আপনাদের কাছে উপস্থাপন করেছি কবর জিয়ারত খতম শিরনি খানা পিনা অরস ইত্যাদি কোরআন সুন্নার আয়না এগুলো জায়েজ কিনা খুব মনোযোগ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কারণ কারো কারো বিরুদ্ধে লেগে যেতে পারে এজন্য আপনারা দলিলগুলো মুখস্থ রাখবেন মনে রাখবেন পরবর্তীতে ইউটিউব থেকে এই আলোচনা আবারও শুনে তাদেরকে রেফারেন্স করবেন সাল্লাম এর মায়ের কবর জিয়ারতের জন্য মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে আল্লাহ অনুমতি দিলেন প্রথমত আল্লাহ নবী বললেন আল্লাহ আমার মাকে মাফ করে দেন আল্লাহ তালা এই ব্যাপারে পারমিশন দেননি এরপর আল্লাহ নবী বললেন আল্লাহ তালা আমার মায়ের কবর জিয়ারতের অনুমতি দেন আল্লাহ তালা পারমিশন দিলেন এই কথাটি বলা হয়েছে ফাকত উদিন আলী মোহাম্মদিন সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফি জিয়ারত কবর উম্মে মাটির দিকে তাকানোর আগে শুধু অট্টালিকা চোখে পড়ে কতটা মার্বেল কতটা বাতি কতটা ফুলের তোরা কতটা লাল সালু কতটা ডেক ডেকসি কতটা লম্বা লম্বা চুলওয়ালা জটওয়ালা কি বলে নিচের ব্যক্তির কথা মনে পড়ে না উপরের গুলো দেখে মাথা ঘুরে যায় কবর জেয়ারতের যে উদ্দেশ্য সেটা কি বাস্তবায়িত হলো সুতরাং বুঝা গেল যেই যেই কবরে এমন এমন আয়োজন আছে ওই ওই কবর জেয়ারতে না যাওয়াই উত্তম না যাওয়াই ভালো আল্লাহ নবী বললেন কবরের কাছে গেলে আখেরাতের কথা মনে পড়ে এখন আমাদের কবরের কাছে গেলে মনে হয় আমি দুনিয়ায় থাকতে একটা ভালো অট্টালিকা কবর বানাই আর মারা গেলে ওদেরকে বলবে সুরঙ্গ দিয়ে শুধু লাশটা এখানে রেখে দেখে এটাই আমাদের মনে পড়ে এজন্য যে কবরের কাছে গেলে আপনারা আখেরাতের কথা মনে পড়ে ওই কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন ওই কবর জেয়ারত করার জন্য আল্লাহ নবী পরামর্শ দিয়েছেন সই মুসলিম কিতাবুল জানায় সাতশত নয়শত সাতাত্তর তিরমিজি সুনান তিরমিজি কিতাবুল জানায় যে এক হাজার চুয়ান্ন নম্বর হাদিস সম্মানিত সুদি কবর জেয়ারতের যে পারমিশন দেওয়া হলো হাদিসের মধ্যে এটি কোন কবরের বিষয় যে কবর দেখলে আখেরাতের কথা মনে পড়ে ওই কবর সুতরাং যেই কবরে গেলে ওরসের জন্য দিতে হয় লাল সুতা বাঁধতে হয় যে কবরে ডেক্সির মধ্যে দিতে হয় যে কবরের মধ্যে আশেপাশে পাটপাড়ের অভাব নেই আশেপাশেও যাওয়া যাবে 
আরেকটি হাদিস বিশিষ্ট সাহাবী সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবী আবু হুরায়রা তিনি বলেন ওয়া নাবি হুরায়রাতা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাল যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর উম্মি আল্লাহর নবী তার মায়ের কবর زیارت করতে গেলেন ফাবাকা তিনি কাঁদলেন ওয়া আবকা আমরা যারা সাথে গেলাম সবাই মিলে নবীর ক্রন্দন দেখে নিজেরাও কাঁদলাম মান হাউলাহু যারা নবীর আশেপাশে ছিল فقال استاذنت ربي في ان استغفر الله الله نبي কোরআন রত অবস্থায় সাহাবায়ে کرام কে বললেন আমার মা কে ক্ষমা করার বিষয়ে আল্লাহর কাছে আমি আরজি করেছিলাম আল্লাহ তাআলা ফলাম ইউযালি আমার মালিক আমার মা কে ক্ষমা করার বিষয়ে যতবার বলেছি অনুমতি আমাকে দেন নাই আল্লাহ নবী একটা দোয়াও আল্লাহর অনুমতি ছাড়া করেন নাই আল্লাহ আমি দোয়া করব আল্লাহর পরামর্শ নাই আল্লাহর অনুমতি নেই দোয়া তো কবুল হবে না অথবা এটা অন্য রকম হবে এজন্য আল্লাহর নবী বললেন আমি ফাকাল আস্তাযানতু লি তাযানতু রাব্বি ফি আন আস্তাগফির লাহা আমি আমার মায়ের কবর আমার মায়ের কবর زیارتের আগে আমার মাকে যেন আল্লাহ maaf করে দেয় এজন্য অনুমতি চাইছিলাম ফলাম ইউযান লি আমার মালিক আমাকে এটার অনুমতি দেন নাই আল্লাহ কি সুবিচার করলেন না নবীর প্রতি অবিচার করলেন সুবিচার করলেন আল্লাহ কি পক্ষপাতিত্ব করলেন না আল্লাহ তাআলা আল্লাহর নবীর মা তখন ইসলাম গ্রহণ করেন এর আগে তো মারা গেলেন ঠিক কিনা এখন আল্লাহর নবী যদি ক্ষমার জন্য দোয়া চায় আল্লাহ ক্ষমা করে দিলে কিয়ামত পর্যন্ত প্রমাণ হবে যাদের বাবা মারা সালাত আদায় করেনি মদ গাজার সাথে জড়িত ছিল সন্তান গিয়ে আল্লাহর কাছে রব্বির হামহুমা বললে তাড়াতাড়ি আল্লাহ maaf করে দেবে এটার একটা দৃষ্টান্ত কিয়ামত পর্যন্ত থেকে যাবে এই জন্য আল্লাহ তাআলা সরাসরি আদেশটি দেননি বলেছেন তুমি কবর زیارت করতে পারো ওয়াস্তাযানতুহু ফি আন আযুরা কবরাহা ফাযিন লি আমাকে আল্লাহ তাআলা কবর زیارتের অনুমতি দিলেন ফাউযিনা লি ফাযুরুল কবর আমাকে আল্লাহ অনুমতি দিলেন কবর زیارتের ফাযুরুল কবর আল্লাহর নবী বললেন তোমরা তোমাদের কবরগুলো زیارت করো তোমরা তোমাদের কবরগুলো কবর زیارت করা মানে ওখানে গিয়ে ভালো ভালো পোশাক পরে ঘুরে ঘুরে দেখা নাকি ফা ইন্নাহা তুযাক্কিরুল মাউত এটি পাবেন মুসলিম কিতাবুল জানায়েজ 972 নম্বর হাদিস আবু হুরায়রার বর্ণনা মুহতারাম শুধু কবরের পাশে গিয়ে আল্লাহর নবী কি করতেন আমরা আম্মা জান আয়েশার একটি রাতের ঘটনা আমরা আপনাদের কাছে শেয়ার করছি ওয়ান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى قبر البقيع الله النبي مكسيمام شمعي راتر شجدك جنة الباقي قبر الكاسد شولي جتين كي بولد اما در جارا اي قبر پوزا اما در جادر هوئي شش راتر كاوك خوزي باوا زائنا সন্ধ্যার জমজমাট মধ্যরাত যত আকাম কুকাম আসে গুলো হয় শেষ রাতে সবগুলো মদ গাজা খায়া ঘুমায় ফি আমানিল্লাহ ফি আমালিল্লাহ নাউযুবিল্লাহ তো আল্লাহর নবী কখন যিয়ারতে যেতেন শেষ রাতে আমরা কি আল্লাহর নবীর হাদিস মানবো না কারো কথা মানবো ফায়াকুলু এরপর নবী গিয়ে বলতেন আসসালামু আলাইকুম দার কওমিল মুমিনিন হে কবরবাসীগণ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক তোমরা যারা এই কবরের অধিবাসী ওয়া আতাকুম মা তুআদুন তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে না তোমাদের কবরের মধ্যে জান্নাতের পোশাক তোমাদের কবরে জান্নাতের রিলেশন থাকবে তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা তা দিয়েছেন অথবা কেউ যদি খারাপ আমল করে থাকো কেউ যদি খারাপ আমল করে থাকো তাও তোমার জাহান্নামের যে অবস্থা হওয়া দরকার তাও তোমার প্রতি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আল্লাহর নবীর হাদিসের বাক্যে এই কথা বলা হয়নি যে জান্নাতের সুসংবাদ আল্লাহর নবী বলেছেন তোমাদের প্রতি যে ওয়াদা করা হয়েছিল সেটা পরিপূর্ণ আল্লাহ অবশ্যই করে দিয়েছেন আমার বিশ্বাস আল্লাহ করে দিয়েছেন মা দুআদুন কদাত আমরা পিছনে পিছনে আমরাও কবরবাসী হতে যাচ্ছি 
আমরাও তোমাদের পিছনে পিছনে কবরে আসছি আপনি যদি কবরের পাশে গিয়ে বলেন বাবা আপনি তো চলে গেলেন আপনার পাশের এই খালি জায়গাটার মধ্যে আমি আসতেছি হতে পারে আগামী কাল হতে পারে আজকে রাত্রি হতে পারে এক বছর পরে এই পাশের জায়গাটাই আমার আমার বাবা বাসায় থাকলে কত সরব থাকতো ঘরটা বাড়িটা ফ্ল্যাটটা আজকে উনি নেই কত ঠান্ডা উনি তো নির্জনে বস শুয়ে আছেন এই পাশের জায়গাটাই আমার হবে একটা নাম তুজা কিরুল মাউত মৃত্যুর কথা স্মরণ করা এরপর আল্লাহ আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ বাকি জান্নাতের বাকির মধ্যে গরকদের মধ্যে যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের মাফ করে দেন মুসলিম কিতাবুল জানায়ত নয় শত চুয়াত্তর নম্বর হাদিস সম্মানিত সুদি একদিন আম্মাদান আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ আল্লাহ রাত্রের শেষ দিকে দেখলেন আল্লাহর নবী চুপি চুপি ঘুম থেকে উঠলেন চাদরটা টেনে নিলেন গায়ের মধ্যে জড়ালেন আস্তে আস্তে করে ঘরের দরজা খুললেন আবার বের হয়ে আস্তে আস্তে করে দরজাটা টেনে দিলেন অর্থাৎ যাতে করে ঘুমান্ত ব্যক্তি সজাগ না হয়ে যায় এরপরে দেখুন এই আমলটি আল্লাহর নবী আয়সায় সিদ্দিকাকে নিয়ে করতে পারতেন আল্লাহর নবীর জীবনীতে আমরা দেখেছি আল্লাহ নবী যখন তাহার চুপ করতে উঠতেন তখন আম্মা যান আয়সার চোখে পানির সিটা দিতেন সুস্পষ্ট হাতিস বিশুদ্ধ হাতিস ওইটাও একটা আমল কিন্তু আল্লাহর নবী যখন কবর জেরাতে যাচ্ছেন কাউকে নিচ্ছেন না একা একা চুপি চুপি বের হচ্ছেন সুতরাং মৃত্যু পথের জীবন একা একা এখানে কেউ শেয়ার হবে না এই জন্য একা একা জীবনের গতিতে আল্লাহর নবী একা একা অনুভব করতে চাচ্ছিলেন একা একা দোয়া করছিলেন আপনারা যদি মৃত্যুর কথা স্মরণ হন আপনারও কবরের পাশে গিয়ে যদি মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে মন চায় তাহলে নির্জন মুহূর্তে একা একা ঢোল টক্কর বাজাইয়ে না আমাদের তো এখন ফ্যাশন হয়েছে দশ মসজিদের ইমাম তেরো মসজিদের খাদেম চোদ্দ মসজিদের মোয়াজেন তিনটা এক সিন নেই একটা খাসি দুইটা গরু এগুলো জবাই হইল হুজুর আসেন সবাই মিল আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমার আব্বারে মাফ করিয়ে দেন মানুষ দেখানের ফটো সেশনের যত দোয়া আছে এখন এগুলো চলছে এগুলো একটাও আল্লাহ নিবেন না একটাও আল্লাহ নিবেন না আল্লাহ নবী থেকে শিখুন কিভাবে আপনার বাবা মাকে আল্লাহ মাফ করবেন কিভাবে কবর জেয়ারত করতে হয় আমাদের দেশের কবর জেয়ারতের যে পদ্ধতি একটাও হাদিসের মধ্যে নেই সব আমাদের বানানো পদ্ধতি সব আমাদের বানানো পদ্ধতি সম্মানিত শুধু এরপর আমরা যেন আয়সা দেখলেন আল্লাহর নবী আস্তে আস্তে করে জান্নাতুল বাকির দিকে পাপা করে গিয়ে যাচ্ছেন আম্মা যেন আয়সা পুনরায় দরজা খুললেন আবার আস্তে আস্তে করে দরজাটা আটকিয়ে দিলেন যাতে করে পিছনে কেউ নবীকে ফলো করছে এটা বুঝা না যায় আম্মা যেন আয়সা চাদর মোড় দিলেন মাথায় কাপড় দিয়ে নবীর অনেক দূর থেকে অনুসরণ করছে আল্লাহর নবী আজ রাত কোথায় যায় আমি দেখব এরপর আম্মাদান আয়সা দেখলেন আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম জান্নাতুল বাকির কাছে গেলেন গিয়ে বললেন আল্লাহ নবী নিয়ম অনুযায়ী ওই কবর বাসীদেরকে সালাম দিলেন দোয়া করলেন আম্মা যেন আয়সা বললেন আমি অন্য কোনো দিন আর নবীকে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দোয়া করতে দেখি নাই নবী একবার দুইবার তিনবার হাত তুললেন পশ্চিম মুখী হলেন দোয়া করলেন আবার পশ্চিম মুখী হলেন হাত তুললেন দোয়া করলেন এভাবে নবী এমনটি করে তিনবার বললেন কয়বার তিনবার হাত তুললেন আম্মা যেন আয়সা বললেন এরপর নবী আস্তে আস্তে করে যখন বাড়ির দিকে আবার রিটার্ন মপ করলেন তখন আমি তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে গিয়ে দরজাটা আগের মতো বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়লাম কিন্তু আমি যে দৌড়ে আসছি আমার যে হার্ট বিট বেড়ে গেছে এটা কোনো মতো গোপন করতে পারি নাই আল্লাহ নবী আমার পাশে আবার শুইলেন শোয়ার পরে এখন বললেন আয়সা তোমার এই হার্ট বিট বাড়তি কেন শ্বাস প্রশ্বাস বড় হচ্ছে কেন বললো না কিছু না তেমন কিছু না আল্লাহর নবী বললেন আয়সা তুমি না বললে কিছুক্ষণের মধ্যে আল্লাহ আমাকে বলে দেবেন বললো যে না বলছি আপনি কোথায় গেলেন এটা আমি পিছনে পিছনে ফলো করছিলাম আপনি যা যা করেছেন আমি সব দেখে ফেলেছি আপনি আপনার আল্লাহকে এত বেশি ভয় করেন আপনি এত শুকুর গুজার এরপর আমি এসে আপনি যেন না দেখেন তাড়াতাড়ি করে শুয়ে পড়ছি এরপর আমরা যেন আয়সা বললেন ইয়া নবী আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমরাও কি কবরের কাছে গেলে কোনো দোয়া করতে পারবো আল্লাহ নবী বললেন হ্যাঁ পারবে মা বোনরা কবরের কাছে গেলে দোয়া করতে পারবেন কি বলেন তাদেরকে মৃত্যুর চিন্তার দরকার নেই আজ আমাদের মা বোনরা মাঠে ঘাটে যেভাবে নেমে পড়ছে বাজারে যেভাবে নেমে পড়ছে আমরা শুধু মাসালা দিয়ে মেয়েদের মসজিদে যাওয়া হারাম ঠিক আছে কিনা কিন্তু মেয়েরা বাজারে যেভাবে যাওয়া হারাম এটা কেউ বলে না এটা বললে তো আমাদের হুজুরদের ব্যবসা কমে যাবে 
ব্যবসায়ী গণ চুপচাপ এদের ব্যবসাও কমে যাবে কারণ ম্যাডামদের কাছে বেশি বিক্রিতে মাল বিক্রি করা যায় বেশি লাভে মাল বিক্রি করা যায় এজন্য কেউ এই পানশনটা খুঁজে না সম্মানিত সুধী এজন্য আল্লাহ নবী আমাদের আয়সাকে আদে আয়সা সিদ্দিকাকে বললেন কুল তুমি বলবে আসসালামু আলা আহলি দিয়ার মিনাল মুমিনিনা ওয়াল মুসলিমিন ওয়া ইয়ারহামুল্লাহুল মুস্তাকদিমিনা মিন্না ওয়াল মুস্তাখিরিন ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালাহিকুন আল্লাহর নবী দোয়াটি শিখালেন কাকে আমাজন আয়সাকে মুমিনা আমাদের আম্মা জান আমাদের বোন আমাদের মারা কবর জিয়ারতে গেলে কবর দেখলে দোয়াটি পড়বে দেখি পাবেন সহিহ মুসলিম দ্বিতীয় খণ্ডের 270 অথবা সরাসরি সহিহ মুসলিমের কিতাবুল জানায়েজ অধ্যায়ের 974 নম্বর হাদিস সম্মানিত সুধী কবর জিয়ারত সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত আকীদা আপনাদের কাছে তুলে ধরি আমরা আজকে আলোচনার কনক্লুশন খাতিমাতুল ওয়াজ এভাবে উপস্থাপন করব যিনি কবরস্থ হলেন তার নাম করে কোন ওরস করা যাবে ওরসে এক টাকাও দান করা যাবে না যদি দান করেন এটি আপনি হারাম পথে দান করলেন ওরসে শিরনি হবে বড় রকমের ডেক চতুর্দিকে লাল শালু দিয়ে ঘোরানো আছে আপনাকে ওরা ইঙ্গিত করছে যে এখানে দান করেন এক টাকাও দেবেন না ওই শিরনি খাবেনও না অনেকে মনে করে মাজারের শিরনি খাইলে পেটের ভালো মুসিবত দূর হয়ে যায় সাংসারিক উন্নতি হয় ওখান থেকে আবার নাস্তা তবরক নিয়ে আসে মাটির পাতিলে করে এগুলো একটিও জায়েজ নয় বরং হারাম বরং শিরক এর সাথে আমরা জড়িত হব না কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মিলাদ করা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বছর মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা যে আমার বাবার আজকে দিবসে মৃত্যু বার্ষিকী একটা ছবির মধ্যে এভাবে আপনি ফুল দিয়ে তোরা লাগিয়ে দিলেন কবরের পাশে গেলেন দোয়া করলেন কি বলেন বাবা মা কি আমার বাৎসরিক বাবা মা না প্রতিদিনের বাবা মা এই জন্য বাৎসরিক বাবা মা কেন বানালাম মনে হয় আমার সন্তান হিসাবে বাবা মায়ের প্রতি আমার দায়িত্ব খুব কম আমি সময় পাইনি এই জন্য বছরে একদিন সময় করে নিয়েছি আমি আমার বাবাকে ইরান থেকে আর আফ্রিকা থেকে ওখান থেকে দোয়া করে যাবে না সব রেশানি করা যাবে না তাহলে দিন ক্ষণ নির্ধারণ করে কেন বাবা মার জন্য দোয়া করবো আমার বাবা মা তো আমার জন্য দিন ক্ষণ নির্ধারণ করে আমাকে ভালোবাসেননি আমার বাবা প্রতিদিন আমাকে চুমো দিয়েছেন প্রতিদিনই ভালোবেসেছেন প্রতিদিনই আমার আবেগ আবদার অনুভূতিগুলো দেখেছেন এই জন্য আমি আমার বাবা মার জন্য মনে পড়লে প্রত্যেক সময় দোয়া করব কোন দিন ক্ষণ নির্ধারণ করে নয় নিরবতা পালন করা ফুল দেওয়া ফল দেওয়া আমরা দেই ফুল আর হিন্দুরা অন্য মুসলিমরা দেয় ফল একজন সাহাবী আল্লাহর নবীর কবর একটা ফুলও দেন নাই একটা ফুলও দিয়েছেন কোন হাদিসে দেখাতে পারবেন আমরা যে ফুল দেই এটা কোথা থেকে পেলাম কেন দেই ফুল দেওয়ার কারণে কোনো সওয়াব নেই বরং শিরক বেদাতের সম্ভাবনা আছে ফুলগুলো দেওয়ার কারণে কবরে যিনি আছেন ওনার আযাব বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আযাব কমার কোনো সম্ভাবনা সুতরাং ফুল দেওয়া কবরে ফল দেওয়া নিরবতা পালন করা সেলুট দেওয়া মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা মিলাদ পড়ানো শিরনি খাওয়ানো ওরস করা এই জাতীয় জাস এগুলো থেকে আমরা বিরত থাকব ওখানে মমবাতি জ্বালানো আগরবাতি জ্বালানো গোলাপ জল দেওয়া গরু ছাগল ভেড়া মহিষ হাঁস মুরগি মানত করা এগুলো বিতরণ করা জায়েজ নয় বরং হারাম কোরআন সুন্নার আয়নায় আল্লাহর নবীর ইন্তেকালের পর একটি হাদিসও দেখাতে পারবেন না সাহাবায়ে کرام নবীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মিলাদ করেছেন নবীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে একত্রে ক্রন্দন করেছেন নবীর নামে শিরনি করেছেন মদিনায় নবীর কবরের নামে একটা ছাগল মান্নত করেছেন নবীর কবরে যদি কোনো মান্নত না হয় ছাগল গরু মহিষ হাঁস ডিম আমাদের কবরে মান্নত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে যেটা নবীর কবরে জায়েজ নাই আমাদের কালো কবর এটা জায়েজ নাই সম্মানিত সুধী এই কবরের দানের মূল কারণ কি আমরা তথ্য নিয়েছি ওখানে কিছু বাটপার টাইপের লোক থাকেন যাদের গলার মধ্যে সেরা জুতা এরপরে ছোট ছোট পাথর এরপর ছোট ছোট কোনা বলি যা আছে এগুলো দিয়ে মালা টানানো আছে যাদের চুলগুলো অনেক বড় উকুন পায়খানা করতে করতে সেখানে জট বাঁধিয়েছে পুকুরের পানি দিয়ে ধুইলে এক পুকুরের পানি সব কালো হয়ে যাবে এরপর এমন পুরাতন বস্ত্র পরে আছে কিন্তু কোটি কোটি টাকার মালিক কারণ কবর ব্যবসা সবচেয়ে বড় ব্যবসা শিরকের মধ্যে শয়তান গিয়ে ওখানে হানা দেয় এই কবর ব্যবসার সাথে ওরা বেশি জড়িত কেন আপনি বড় বড় বট গাছের গোড়ায় বিভিন্ন হোস্টেলে লঞ্চে ট্রেনে দেখবেন ইয়ারউদ্দিন খলিফার নামে মান্নত করুন খাজা বাবার নামে দান করুন বড় বড় টিনের বাক্স আছে কি না ওই বাক্সর মধ্যে একটি পয়সাও দেওয়া হালাল নয় বরং হারাম 
এই বাক্সাগুলো যারা টেন্ডার দেয় এই বাক্সাগুলোর মধ্যে যারা টাকা না একটা টাকাও কবর ওয়ালা খেতে পারে খেতে পারে না এখন আমরা কেন দাম করি আমাদের একটা সফট মাইন্ড আছে যে হ্যাঁ আমার খুচরা দুই টাকা ও ইয়ারা দিন খলিফা দেখ আল্লাহর ওলি ছিল দিলাম এখানে দাম করলে লাভ কি আল্লাহ খুশি হবেন কেন খুশি হবেন উনি একজন আল্লাহর ওলি ছিলেন আর এই ওলি হয়তো আমার জন্য সুপারিশ করবে আর না হয় আমি এমনি দাম করলাম যে খাই খাক আমরা সফট মাইন্ড থেকে দান করলাম কিন্তু দানের টাকায় একজনে শির্ক করলো আপনিও শির্কের কাজে সহযোগিতা করলেন সমান সমান গুণা হলো আপনার এই শির্কের টাকা গুলো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা খেলেন কবর মাজারের টাকা প্রশাসন যারা খেলেন বড় বড় চুলওয়ালা জটওয়ালা দাড়িওয়ালা শালুওয়ালা এবং বড় বড় মালাওয়ালা যারা খেলেন সবগুলো মশরেক আল্লাহ একটাকেও ক্ষমা করবেন না এই সাথে গভর্নমেন্ট জড়িত থাকলে ওনারও একত্রে জাহান নামে যাবে अभाव न আল্লাহ সুবাহ আমি বলেছি ভালো কবরও আছে কিন্তু কবর নাম না দিয়ে মাজার কেন দিলাম রাউজা কেন দিলাম অর্থাৎ এগুলো দিলে আমাদের ইনকাম বেশি হবে আবার ওদেরকে ইন্টারভিউ নেওয়ার পর ওরা বলেছে দরিদ্র ইয়াতিম বিধবা দুস্তদের মাঝে আমাদের অর্থ বন্টন করা হয় হারাম মিথ্যা কথা একটা টাকা গরিবদের দেওয়া হয় না সব ওরা নিজেরা ভাগ বন্টন করে খায় আবার এটা টেন্ডার হয় আপনি যত মাজারে যাবেন প্রত্যেক মাজারে দেখবেন বছরে বছরে টেন্ডার নেওয়া হয় টাকাগুলো ভাগে ভাগে যায় গণনার জন্য লোক আছে কমিটি আছে এই কমিটি এই দানশীল ব্যক্তি যারা এর ভাগ খায় যারা এর ভাগ বন্টন করে সবাই মুশরেক এই মুশরেক একজন আল্লাহ ক্ষমা করবেন না এর সাথে কেউ জড়িত থাকলে আপনি কেটে পড়ুন আপনি মুশরেকদের খাতায় নাম লেখি আল্লাহকে সাজদা করলে কোনো লাভ নেই আল্লাহ আমাদের বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুন হাজাম আইন্দ আলহি তবাকাল তো আইলে ইউনি বাসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ